ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আবদুল্লাহ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন এক মিনিটে কিন্তু ভাই আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এক ঘন্টায়ও জবাব দেওয়া সম্ভব না কোরবানি কিভাবে আসলো তারপরে হচ্ছে করণীয় কি বর্জনীয় কি জিলহজ মাসের সম্মানিত ভাই কোরবানি এসেছে মূলত আমাদের বাবা আদম আলাই সাল্লাতু আসসালাম থেকে যে পৃথিবীর প্রথম মানব আর সেখান থেকেই কোরবানি এসেছে তো সম্মানিত ভাই এখান থেকে কোরবানি এসেছে এবং আল্লাহ সুবাহ কোরবানি তিনি প্রত্যেক জাতির জন্যই তিনি কোরবানিকে নির্ধারণ করেছেন প্রত্যেক জাতির জন্যই কোরবানিকে আল্লাহ সুবাহ নির্ধারণ করেছেন তবে যুগে যুগে আমরা দেখি তাদের কোরবানিটার নিয়মটা ছিল একটু ভিন্ন কিন্তু আমরা আমাদের কোরবানিটা সহজ আপনি দেখতে পারেন সুরা হাজ চৌত্রিশ নম্বর অ্যাপ আল্লাহ সুবাহ বলছেন সম্মানিত ভাই এখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি কোরবানিকে নির্ধারণ করেছি যাতে আমার নাম স্মরণ করে এবং তোমাদের এই চতুর্পদ জন্তুর মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে রিজিক রয়েছে সম্মানিত ভাই এজন্য আল্লাহ সুবাহ কোরবানি নির্ধারণ করেছেন বাবা আদম আলাহ সাল্লাম থেকে নিয়ে আমরা জানি যে তার দুটি সন্তান ছিল হাবিল এবং কাবিল ওই যে একটি মানে আগে বিবাহ হতো যমস সন্তান হতো একটি ছেলে একটি মেয়ে তো ওই একটি ছেলে একটি মেয়ের সাথে আর একজন সহোদর বোনের সাথে বিবাহ হতো কিন্তু দেখা গেল যে এক ভাইয়ের বোনটি সুন্দর হলো আর এক ভাইয়ের বোনটি একটু কালো হলো তো তারা সুন্দরীকে বিবাহ করতে চাইলো তো এক্ষেত্রে চাওয়ার পরে আদম আলাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা যদি সুন্দরীকে বিবাহ করতে চাও তাহলে তোমরা কোরবানি করো তো কোরবানি করা হলো তো সে সময় কোরবানি কবুল হতো এটা বোঝা যেত একজন আর পশু আকাশে উড়ে গেল মানে আগুনে পুড়ে উড়ে গেল আর একজনের পশু ওখানে জমা রইল তারপরে এক ভাই আর এক ভাইকে বললো যে আমি তোমাকে হত্যা করব তখন এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যা করলো সমানিত ভাই এখান থেকে এসেছে তারপরে আপনি দেখতে পারেন সুরা সফ একশত এক নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে একশত দশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে হজরত ইব্রাহিম আলহিসলাত আসসালাম যেমন ইসমাইলকে কোরবানি করেছেন এই ব্যাখ্যা তো আমরা বিস্তারিত আমরা জানতে পেরেছি যে কিভাবে কোরবানি এসেছে তিনি বললেন যে রব্বি হাবিলি মিনা সলেহিন যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে হে আমার রব তুমি আমাকে একটি নেক সন্তান দাও আল্লাহ সুবাহ বললেন হালিম এভাবে আইয়া ওখান থেকে আপনি অনুবাদটি দেখলে একদম স্পষ্ট হয়ে যাবেন পানির মতন আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো সম্মানিত ভাই এভাবেই কোরবানি এসেছে এবং রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোরবানিকে তিনি অনেক ওলামাইকরাম এটিকে মত দিয়েছেন কেউ বলেছেন সুরনাথ কেউ বলেছেন নোয়াজিব তবে সর্বসাপেক্ষে কত কোরবানি করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তো আরেকটি কথা সেটি হলো যে আপনি বলেছেন যে জেলহাজ মাসের করণীয় বর্জনীয় এই ব্যাপারে আর সিএমটা রাখা হচ্ছে সুন্না আর করণীয় বর্জনীয় অসংখ্য ইউটিউব আলোচনা রয়েছে একটা টান মেরে একটা আলোচনা ওখান থেকে শুনে নিলে অনেক উপকৃত হবেন যেহেতু এখানে লম্বা আলোচনার প্রয়োজন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন